ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പുട്ടിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം ഇതിന് വേണ്ട ക്യാരമൽ തയ്യാറാക്കി വെക്കുക അതിന് ചൂടായ പാനിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും പഞ്ചസാര നമ്മൾ പാനിലേക്ക് ഇട്ട ഉടനെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അലിയണത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര ചെറുതായിട്ട് അലിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ടൈമായിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞ് കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടോ ഒരിക്കലും ഇത് ചെയ്യരുത് കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് തന്നെ ഇത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര കരിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കൈപ്രസം വരും ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുഡിങ്ങിന് വേണ്ട ക്യാരമലിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കളറിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ ക്യാരമിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കട്ടയായി പോകും ഇത് പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ മുഴുവനും ആവണ രീതിയിൽ ഒന്ന് ചിറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗവും ആവണ രീതിയിൽ ചുറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പാത്രത്തിലേക്ക് ക്യാരമിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ തിളച്ച വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ ഈ പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ക്യാരമിൽ ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാൻ എളുപ്പമാവും ക്യാരമിൽ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുഡിങ്ങിനുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് ആറ് ബ്രെഡാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ നാല് സൈഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം എന്നിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ആദ്യം ഈ ബ്രെഡ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം പൊടിച്ചെടുത്ത ബ്രെഡിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് പാലും രണ്ട് മുട്ടയും അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ളി ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്ത ബാറ്റർ പുട്ടിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുത്തു വെച്ച പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി പുഡിങ് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു വട്ട് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ പുഡിങ്ങിൻ്റെ പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുക പുഡിങ്ങിൻ്റെ പാത്രം ഇതുപോലെ ഒരു തട്ട് കൊണ്ട് മൂടി കൊടുക്കുക വെള്ളം തിളക്കുമ്പോൾ ആവി കൊണ്ട് വെള്ളം പുഡിങ്ങിലേക്ക് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഈ വലിയ പാത്രവും ഇതുപോലെ ഒന്ന് മൂടി കൊടുത്തിട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് എന്തോന്ന് അറിയാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കൊത്തി നോക്കിയാൽ മതി ബാറ്ററി ഒട്ടി പിടിക്കാതെ ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വെന്തില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടി വേവിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വെക്കുക ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡ് കത്തി എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വിടുവിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം കമഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് പുഡിങ് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇന്നത്തെ ഈ പുഡിങ് റെസിപ്പി നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക Subscribe and press the bell icon. Thank you.